সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ব্ল্যাকবোর্ডের পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি বর্গ এর তৃতীয় পর্বে যারা বর্গ সম্পর্কে ধারণা যাদের একটু কম তারা যদি আমার এই ভিডিওগুলো সিরিয়াল মেনটেন করে দেখেন তাহলে আমি আশা করছি আপনারা বর্গ সম্পর্কে একটি ক্লিয়ার ধারণা পাবেন তাহলে আমি বলবো এখানে যে আপনারা ভিডিওটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকেন আমরা উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল বের করব গত পর্বেও আমরা একটি উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল বের করেছিলাম এখন আমরা আরেকটি সংখ্যাকে আমরা উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল বের করার চেষ্টা করব তাহলে আমি এখানে একটি সংখ্যা নিয়েছি তিন এবং এর এই তিন হাজার একশো ছত্রিশের ছত্রিশের বর্গমূল হচ্ছে ছাপ্পান্ন কিন্তু আমরা উৎপাদকের সাহায্যে বের করব। তাহলে উৎপাদকের সাহায্যে বের করতে হলে আমাদেরকে সংখ্যাটি লিখলাম এখানে সংখ্যাটি লিখলাম তারপর হচ্ছে ডান দিকে এরকম বাম দিকে এরকম একটি টান দিতে হবে এবং এই সংখ্যাকে সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা দ্বারা বাক করতে হবে যেহেতু এখানে সংখ্যাটি জুর তাহলে আমরা এই সংখ্যাকে দুই দ্বারা আমরা বাক করতে পারি এবং দুই দ্বারা যদি আমরা এই সংখ্যাকে বাক করি তাহলে যে উত্তরটি আসবে সেটি হচ্ছে পনেরোশো আটষট্টি এখন এই পনেরোশো আটষট্টিকে আবারও সবচেয়ে ছোট মৌলিক সংখ্যা দ্বারা বাক করতে হবে তাহলে যেহেতু সংখ্যাটি জুর তাহলে আমরা এখানেও আমরা দুই দ্বারা বাক করতে পারি এবং এই সংখ্যাকে যদি আমরা দুই দ্বারা বাক দেই তাহলে যে উত্তরটি আসবে সেটি হচ্ছে সাতশো চৌরাশি এবং এই সাতশো চৌরাশিকেও আমরা আবার দুই দ্বারা বাক করতে পারি এবং সাতশো চৌরাশিকে যদি আমরা দুই দ্বারা ভাগ দেই তাহলে যে উত্তরটি আসবে সেটি হচ্ছে তিনশো বিরানব্বই আবার এই তিনশো বিরানব্বইকে আমরা দুই দ্বারা বাক করতে পারি এবং তিনশো বিরানব্বইকে যদি আমরা দুই দ্বারা বাক দেই তাহলে যে উত্তরটি আসবে সেটি হচ্ছে একশো ছিয়ানব্বই আবার একশো ছিয়ানব্বইকে যদি আমরা দুই দ্বারা বাক দেই তাহলে আসবে আটানব্বই এবং এই আটানব্বইকে যদি আমরা আবারও দুই ধারা বাক করি তাহলে আসবে উনপঞ্চাশ এবং এই উনপঞ্চাশকে কিন্তু আমরা দুই দ্বারা বাক করতে পারি না কারণ এই সংখ্যাটি বেজুর তাহলে দুই দ্বারা যেহেতু আমরা বাক করতে পারি না আমরা দেখি তিন দ্বারা বাক হয় কিনা উনপঞ্চাশ সংখ্যাটিকে কিন্তু তিন দ্বারাও বাক হয় না চার দ্বারাও হয় না পাঁচ দ্বারাও হয় না ছয় দ্বারাও হয় না এই সংখ্যাটিকে বাক হবে সাত দ্বারা তাহলে আমরা এই সংখ্যাটিকে যদি আমরা সাত দ্বারা বাক করি তাহলে যে উত্তরটি আসবে সেটি হচ্ছে সাত এবং এই সাতকে আর কোন সংখ্যা দিয়ে বাক করা যাবে না তাহলে আমরা এই একত্রিশশো অর্থাৎ তিন হাজার একশো ছয়ত্রিশের অনেক উৎপাদক আমরা পেলাম এখানে দুই 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 চার তারপর হচ্ছে সাত সাত এখন আমরা এই একত্রিশশো ছয়ত্রিশের দেখি যে কি কি উৎপাদক আমরা রয়েছে আমরা একটি লাইনে লিখি এখানে আমরা বারোশো পঁচিশের সকল মৌলিক উৎপাদকগুলো লিখব এবং এখানে আমরা দেখি লিখেছি যে এই বারোশো পঁচিশের সকল মৌলিক উৎপাদক এখানে হচ্ছে একটি দুই দুইটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি দুই এখানে আমরা একটি দুটি তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি দুই লিখলাম তারপর হচ্ছে একটি দুটি সাত এবং এখানে লিখলাম আমরা দুটি সাত এই সবগুলো উৎপাদক যদি আপনারা গুণ করেন তাহলে কিন্তু এই বারোশো পঁচিশ পাবেন এখন আমরা এই যে সকল উৎপাদক রয়েছে সেগুলোকে আমরা জুড়াই জুড়ায় পরিণত করব যদি আমরা জুড়াই জুড়ায় পরিণত করি তাহলে হবে এরকম আমি এখানে একটি কালার কমিউনিকেশন করে রেখেছি যাতে করে আপনাদের বুঝতে সহজ হয় আমরা কি করলাম যে এখানে এই দুটি দুইকে আমরা এক জোড়ায় পরিণত করলাম তারপর এই দুটি দুইকে আমরা এখানে আরেক জোড়ায় পরিণত করলাম এবং এই দুটি দুইকে আমরা এখানে আরেক জোড়া তারপর এই দুটি সাতকে আমরা এখানে আরেক জোড়ায় পরিণত করলাম এখন আমরা প্রত্যেক জোড়া থেকে এক টিকটি করে সংখ্যা নিব অর্থাৎ এখানে যে দুই গুণ দুই রয়েছে এক জোড়া এখান থেকে আমরা শুধুমাত্র একটি দুই নিব এখান থেকে নিব একটি দুই এখান থেকে নিব একটি দুই এবং এখান থেকে একটি সাত নিব যদি আমরা এভাবে এভাবে যদি আমরা নেই অর্থাৎ 
এই যে এক জোড়া দুই রয়েছে সেখান থেকে নিলাম আমরা দুই এখানে যে কালার কমিউনিকেশন যেটা আছে সেটা দেখলে আপনারা বুঝতে পারবেন এখানে যে এক জোড়া দুই রয়েছে সেখান থেকে নিলাম আমরা একটি দুই এখান থেকে নিলাম আমরা একটি দুই এবং এখান থেকে একটি সাত এবং এই সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা গুণ করি অর্থাৎ দুই দিয়ে যদি আমরা দুইকে গুণ করি তাহলে হবে চার এবং চার দিয়ে যদি আমরা এই দুইকে গুণ করি তাহলে হবে আট এবং আটা দ্বারা যদি আমরা সাতকে যদি আমরা গুণ করি তাহলে হবে সাত আটা ছাপ্পান্ন তাহলে আমাদের কাঙ্ক্ষিত যে বর্গমূলটি আমরা এখানে লিখেছিলাম যে একত্রিশশো ছয়ত্রিশের বর্গমূল হচ্ছে ছাপ্পান্ন তাহলে আমরা উৎপাদকের সাহায্যেও আমরা এই সংখ্যার বর্গমূলটা পেলাম ছাপ্পান্ন তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে তিন হাজার একশো ছত্রিশের বর্গমূলটা হচ্ছে ছাপ্পান্ন এখন এখানে একটি অনুশীলনী রয়েছে আপনাদের জন্য আপনারা চাইলে এই অনুশীলনীটি উৎপাদকের সাহায্যে বর্গমূল বের করতে পারেন এখন আমরা যদি একটি সংখ্যা নেই যেটির বর্গমূল নেই আমরা একটি সংখ্যা নিলাম যে সাতশো পঞ্চাশ এবং এই সংখ্যা কিন্তু কোনো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় অর্থাৎ এটি এই সংখ্যার বর্গমূল নেই তাহলে এই সংখ্যাকে যদি আমরা উৎপাদকে বিশ্লেষণ করি তাহলে কিভাবে কিরকম হবে বিষয়টি সেটি আমরা একটু দেখার চেষ্টা করব। তো সেক্ষেত্রে আমরা প্রথমে সংখ্যাটি নিয়ে নিলাম সাতশো পঞ্চাশ এবং সাতশো পঞ্চাশ সংখ্যাটি যেহেতু জুর সেহেতু আমরা এটিকে দুই দ্বারা ভাগ করতে পারি এবং দুই দ্বারা যদি সাতশো পঞ্চাশকে ভাগ করি তাহলে যে উত্তরটি আসবে সেটি হচ্ছে তিনশো পঁচাত্তর এবং এই তিনশো পঁচাত্তরকে আমরা আবার কি করতে পারি তিন দ্বারা ভাগ করতে পারি যেহেতু সংখ্যাটি বিজুর দুই দ্বারা ভাগ হবে না সেজন্য আমরা এটিকে তিন দ্বারা ভাগ করতে পারি তাহলে তিন দ্বারা যদি আমরা তিনশো পঁচাত্তরকে ভাগ করি তাহলে যে উত্তরটি আসবে সেটি হচ্ছে একশো পঁচিশ এবং একশো পঁচিশকে কিন্তু আমরা তিন দ্বারা ভাগ করতে পারবো না আমরা এটিকে পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে পারবো তাহলে একশো পঁচিশকে আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করলাম এবং যদি আমরা একশো পঁচিশকে পাঁচ দ্বারা ভাগ দিই তাহলে হবে পঁচিশ এবং এই পঁচিশকে আবারও আমরা পাঁচ দ্বারা ভাগ করতে পারি তাহলে পাঁচ দ্বারা যদি আমরা পঁচিশকে ভাগ দিই তাহলে উত্তরটি আসবে পাঁচ এখন এই সাতশো পঁচিশ পঞ্চাশের আমরা বিভিন্ন উৎপাদক আমরা পেলাম এখন আমরা যদি এটিকে আমরা এভাবে লিখি যে সাতশো পঞ্চাশের সকল মৌলিক উৎপাদক হচ্ছে এত অর্থাৎ এই সংখ্যাগুলো এখন আমরা যদি এই সংখ্যাগুলোকে যদি আমরা যে যে উৎপাদকগুলো রয়েছে এই যে উৎপাদকগুলো রয়েছে সেই উৎপাদকগুলোকে যদি আমরা জুড়াই জুড়ায় পরিণত করতে চাই তাহলে আপনারা দেখবেন যে এখানে দুই এবং তিন এটিকে এক জোড়া হবে না কারণ দুটি হচ্ছে দুই ধরনের সংখ্যা শুধুমাত্র এখানে জোড়া হবে পাঁচ এবং পাঁচ কিন্তু এখানে পাঁচ এবং পাঁচকে যদি আমরা এই পাঁচ এবং পাঁচকে যদি আমরা এক জোড়া করে নেই তাহলে কিন্তু এখানে দুই তিন এবং আরো পাঁচ থেকে যায় সেজন্য আমরা এটিকে বর্গমূলে প্রকাশ করতে পারব না কারণ মূলত এই সংখ্যাটির এই সংখ্যাটি কোনো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় অর্থাৎ এই সংখ্যার কোনো বর্গমূল নেই সেজন্য এখানে আমরা এই সংখ্যাটির বর্গমূল বের করতে পারিনি এখানে আপনাদের জন্য একটি অনুশীলনী রয়েছে আপনারা চাইলে এই অনুশীলনটি করতে পারেন একইভাবে এটিও কোনো পূর্ণ বর্গ সংখ্যা নয় এবং এটির কোনো বর্গমূল নেই নেই আপনারা চাইলে উৎপাদকের সাহায্যে এটিকে বের করতে পারেন তো সুপ্রিয় দর্শক শ্রোতা ব্ল্যাকবোর্ডের পক্ষ থেকে আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের পর্বটি এখানেই শেষ করছি এবং আগামী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সেই পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ